আসসালামু আলাইকুম এটিন বাংলার প্রতি ঘন্টার সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারায়ান করোনা ভাইরাস সন্দেহে যশোর সদর হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন 21 জন এদের মধ্যে 16 জন ভারত ফেরত বাংলাদেশি অপর 5 জন যশোরের বিভিন্ন এলাকার বাসিন্দা হাসপাতালটির তত্ত্বাবধায়ক এই তথ্য জানিয়েছেন তিনি আরো জানান চিকিৎসাধীন 21 জনের মধ্যে আইসোলেশন ওয়ার্ডে ভর্তি রয়েছেন 16 জন এদের মধ্যে 4 জনের নমুনা আইইডিসি আরে পাঠানো হয়েছে রংপুরে গঙ্গাচড়া উপজেলায় সরকারি খাদ্য সহায়তা না পেয়ে বিক্ষোভ করেছেন প্রায় 200 শ্রমিক সকালে বিক্ষোভকালে শ্রমিকরা অবিলম্বে উপজেলা প্রশাসনের কাছে খাদ্য সহায়তা দাবি জানান বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা জানান 24 মার্চ থেকে তারা বাড়িতে থাকলেও কারো কাছে কোনো ত্রাণ সহায়তা পাচ্ছেন না করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে কার্যক্রম আরও জোরদার করতে যানবাহন প্রবেশ ও বের হওয়ার উপর নিষেধাকা জারি করেছে খুলনা জেলা প্রশাসন গতকাল রাত থেকেই এই নিষেধাকা জারি করা হয় তবে জরুরি সেবায় ব্যবহৃত যানবাহন এর আওতামুক্ত থাকবে এদিকে সাধারণ ছুটিতে মানুষকে ঘরে রাখতে সেনা পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যদের তৎপরতা আরও জোরদার করেছে প্রশাসন করোনা ভাইরাসের উপসর্গ থাকায় নারায়ণগঞ্জে জেলা প্রশাসক জসীমউদ্দিন ও সিভিল সার্জন ডক্টর ইমতিয়াজ সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা নাহিদা বাড়ি সহ চারজন কর্মকর্তা হোম কোয়ারেন্টাইনে রয়েছে বাকি একজন হচ্ছেন সিভিল সার্জন অফিসার করোনা বিষয়ক সমন্বয়ক ডক্টর জাহিদুল ইসলাম তাদের শরীরে নমুনা সংগ্রহ করে পরীক্ষার জন্য ঢাকায় আইইডি সারে পাঠানো হয়েছে নারায়ণগঞ্জ সিভিল সার্জন অফিস জানিয়েছে এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়ে 6 জনের মৃত্যু হয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়েছে 46 জন করোনা ভাইরাস সংক্রমণ রোধে সকাল থেকে জামালপুরে চলছে লকডাউন জেলা প্রশাসকের নির্দেশনা অনুসারে যানবাহন ও সাধারণ মানুষের চলাচলে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে প্রশাসন কেউ আইন অমান্য করলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে বলেও জানান জেলা নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এড়াতে নরসিংদী জেলা আজ থেকে লকডাউন করেছে জেলা প্রশাসন নরসিংদীতে তিনজনের শরীরে করোনা পজিটিভ শনাক্ত হওয়ায় গতকাল জেলা প্রশাসনের জরুরি বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় লকডাউনের কারণে নরসিংদী থেকে কেউ বের হতে ও কেউ এই জেলায় প্রবেশ করতে পারবেন না পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত এই আদেশ কার্যকর থাকবে তবে জরুরি ওষুধ চিকিৎসা ও খাদ্য সামগ্রী সরবরাহে গাড়ি এই নির্দেশনার বাইরে থাকবে বলেও জানানো হয় আজ পবিত্র শবে বরাত হিজরি সালে শাবানের 14 তারিখ রাতটি মুসলিম উম্মাহ সৌভাগ্যে রজনী হিসেবে পালন করে অনেকের মতে মহিমান্বিত এ রাতে মহান আল্লাহ তার বান্দাদের ভাগ্য নির্ধারণ করেন মুসলমানরা এ রাতে মহান আল্লাহ রহমত ও নৈকট্য লাভের আশায় নফল নামাজ কুরআন তিলাওয়াত জিকির সহ বিভিন্ন ইবাদত বন্দেগির মাধ্যমে অতিবাহিত করেন কিন্তু এ বছর দেশে করোনা পরিস্থিতির কারণে নিজ নিজ ঘরে থেকে ইবাদত করার অনুরোধ জানিয়েছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন পাশাপাশি পবিত্র এ রাতে কবরস্থান ও মাজারে যাওয়া যাবে না বলেও নির্দেশনা জারি করেছে প্রতিষ্ঠানটি পবিত্র শবিবরাত উপলক্ষে বাংলাদেশ সহ বিশ্বের বিভিন্ন মুসলমান ও মানব জাতি করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব থেকে মুক্তি পেতে আজ রাত 10:30 টায় এটিএন বাংলার বিশেষ দোয়া ও মোনাজাতের আয়োজন করা হয়েছে এটিএন বাংলা স্টুডিও থেকে সরোজ শরীর সম্প্রচারিত এই দোয়া ও মোনাজাতে নিজ ভাষা থেকে অংশ নিতে সবাইকে বিশেষ ভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে এটিএন নিউজ এই বিশেষ মোনাজাত সরাসরি সম্প্রচার করবে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএম বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএম বাংলা নিউজ ধন